പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് ചൈനയിലെ ഫാർമകോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ലിഷിസൻ അന്ന് ഒരു ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി അറേബ്യയിൽ ഒരു തരം മനുഷ്യമിട്ടായി കിട്ടുമെന്നും അതിന് വിപണിയിൽ നല്ല വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അതിന് ഏത് അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ആ മനുഷ്യമിട്ടായിയാണ് പിന്നീട് മിലിഫൈഡ് മാൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് പണ്ടുകാലത്ത് ജീവിതാവസാനത്തോടടുത്ത ആളുകൾ തൻ്റെ ശരീരം ശാസ്ത്രത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ശരീരം മെലിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ മെഡിസിൻ ആക്കി മാറ്റാം എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ അവരുടെ ആശയം മെലിഫിക്കേഷൻ ശരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ശരീരം തരാൻ തയ്യാറായ ആൾ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനുള്ള പ്രക്രിയ തുടങ്ങണമായിരുന്നു ശരീരം നൽകുന്നയാൾ തേനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല പ്രക്രിയ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളുടെ മലം മൂത്രം എന്തിനേറെ വിയർപ്പ് വരെ തേനിൻ്റെ അംശം അടങ്ങിയതായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അധികം വൈകാതെ ആൾ മരണമടയുകയും മരിച്ച അയാളുടെ ആ ശരീരം തേൻ നിറച്ച ഒരു കൽ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ അടക്കവും ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തോളം ആ ശരീരം അതിൽ വയ്ക്കുന്നു നൂറ് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവുമ്പോൾ ആ ശരീരം ഒരു മിഠായിയായി മാറും എന്നായിരുന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറുന്ന മിഠായികൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവിടുത്തെ തെയ്വിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു വളരെയധികം വില കൂടുതലായിരുന്ന ഇത് ഒടിഞ്ഞ കൈകാലുകൾ നേരെയാക്കുന്നതിനും മറ്റു രോഗങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ബി സി നാനൂറ് മുതൽ അസീറിയൻസ് മരിച്ച ആളുകളുടെ ശരീരം തേനിൽ സൂക്ഷിച്ചതായി തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിലും ഈജിപ്തുകാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്കമിംഗ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബ